Kapıra başı da namı kesti oturmadı. Today let's begin with Jesus is to show his power of resurrection. And third time Jesus came to Bethany to show that Jesus must be the head of the family. Murni Dagi, Yes Christano, Adano, Betania Patanaga, Betty Kotano, Betty Kotanayake, the Nodavaga, Nane Kutumba, the Yajaman, and the Tauris of the Koskarava. The fourth time Jesus comes to Bethany to show them that. Jesus is the king. Nalkarevari is Christian of Bethany Kibal Riake in the Nodavaga, Nane, Rajanagitane, and the Rajanagitane, and the Athro, Kate, a male Savari Marcuda, the Latoris Kudo, and the Nina Rotaga. Jesus must be the king in our life. Yes, Christian of Jew to the Athro Rajanagira Beku. Jesus must be the king of our church and our family. Yes, Christian of Kutumada, but to Namasabea, Rajanagira Beku. You know, all this. Visits of Jesus to Bethany. Every time he was happy and he was joined, you know, in fourth visit. The Jerusalem, it was so happy, and even Bethany was also happy in looking at Jesus. Ah, na magel na prati sare kuda atono ahi bethane ke beti kulo vanda sandar badali atono santosh vallala vanda atono naavo atono maadi danda naakne beti ali santosh vaga atono bethane dinda atono Jerusalem patna ke santosh vaga pravesh maadi danda naavo dalu chara maadi danda samal. In all this, in all this four visits, you know, Jesus was very happy to visit Bethany. Ah, in all naaku sandishvi. उल्लासिक ओदर
ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಯಾವ ಒಂದು ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಆತನ ನೋಡಿದನು ಯಾಕೆ ಆತನು ಮತ್ತೆ ತಿರುಗಿ ಬೆತಾನಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕೆಂದು ಅಂದುಕೊಂಡನು ಎರಸಲೇ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಳುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬೇಡ ನಾನು ಮತ್ತೆ ತಿರುಗಿ ಬೆತಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಅನ್ನುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಯಾಕೆ ಕೈಗೊಂಡನು ಕಾರಣ ಏನೆಂದಿರುವಾಗ ಆಲಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಆತನು ನೋಡಿದನೆಂದು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕತ್ತನು ಆತನು ಮತ್ತೆ ಎರಸಲೇನಿಂದ ತಿರುಗಿ ಅದನ್ನು ಬೆತಾನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಆ ಆಲಯದ ಅಂಗಣದಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಆತನು ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ದೇವರ ಸೇವಕರಲ್ಲಿ ಯಾಚಕರಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಆತನು ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆ ಒಂದು ಆಲಯದ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಜನರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಜನರ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದನು ಆತನು ತನ್ನ ಕೋಪವನ್ನು ಅವರ ಮೇಲೆ ಸುರಿಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ತಡೆದುಕೊಂಡು ಆತನ ಬೆತ್ತಾನಕ್ಕೆ ಬಂದನೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಯಾಕೆ ಆತನ ಬೆತ್ತಾನಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಬಂದನು ಆತನು ತನ್ನ ಹನ್ನೆರಡು ಶಿಷ್ಯರನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಆತನ ಬೆತ್ತಾನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆತನು ತನ್ನ ಒಂದು ಭಾರವನ್ನ ಆತನು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರೊಂದಿಗೂ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೂ ಆತನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿದನು ಆದಿಕಾಂಡ ಹನ್ನೆರಡು ಹದಿನೆಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಹದಿನೇಳರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ವಚನವನ್ನು ಓದುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರು ಸೊದೋಂ ಗುಮಾರವನ್ನ ಆ ದೇವರು ಸೊದೋಂ ಗುಮಾರವನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಸೊಡೋಂ ಗುಮಾರದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಕೋಪವನ್ನ ಸುರಿಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ದೇವರು ಅಬ್ರಾಹ್ಮನ ಸಭಿಸಲು ಬಂದರು ಆದರೂ ಅಬ್ರಾಹ್ಮನ ಬಳಿ ತನ್ನ ಭಾರವನ್ನ ಆದರೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿದರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಅಬ್ರಾಹ್ಮನು ಮತ್ತು ದೇವರು ತಮ್ಮ ಭಾರವನ್ನು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಆತು ಇಂತಹ ಒಂದು ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅಬ್ರಾಹ್ಮನಿಗೆ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಹೇಗೆ ನಾನು ಮಾಡಲಿ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನಾದ ಅಬ್ರಾಹ್ಮನಲ್ಲವೇ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಅದರ ಪರಿಶುದ್ಧ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರವಾಗಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಬೆತ್ತಾನಿಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಆತನು ತನ್ನ ತನ್ನ ಒಂದು ಭಾರವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಶಿಷ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎರಸಲೇಮಿನಲ್ಲಿ ಆ ಆಲಯದ ಸುತ್ತಲೂ ಆಲಯದ ಅಂಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅದನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಆಲಯದ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಗಳಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಆತನು ನೋಡಿದನು ಮಾರ್ಕ್ ವಾರ್ತೆ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೈದರಿಂದ ಹದಿನೇಳು ವರ್ಷಗಳು ಅವರು ಎರಸಲೇನಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಯೇಸು ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾರುವವರನ್ನು ಕೊಳ್ಳುವವರನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿ ಬಿಡುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಶನಿವಾರದ ಬೇಜುಗಳನ್ನು ಬಾರಿವಾಳ ಮಾರುವವರ ಕಾಲ್ಮನೆಗಳನ್ನು ಕೆಡವಿದನು ಒಬ್ಬನನ್ನ ಆದರೂ ಸಾಮಾನು ಒತ್ತುಕೊಂಡು ದೇವಾಲಯದೊಳಕ್ಕೆ ಹಾಲು ಹೋಗಗೊಳಿಸಲಿಲ್ಲ began to teach them and declare is it not written my house will be called a house of prayer for all the nations but you have made it a den of thieves adarane vachana oppanannadaru saavanu ottukondu devaladolage aadu hogu kodisalilla ಹದಿನೇಳನೇ ವಚನ ಮತ್ತು ಆತನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಆಲಯವು ಎಲ್ಲ ಜನಾಂಗಗಳಿಗೂ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಲಯ ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಂದು ಬರದದೇ ಅಲ್ಲ ಆದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಕಳ್ಳರ ಗವಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡುವುದು ಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಆಲಯದ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಆಲಯದ ಅಂ
ನಡೀತಿರುವುದನ್ನ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿದ ದೇವರ ಒಂದು ಪ್ರಣಯ ಪ್ರಮಾಣದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಇದಾಗಿದೆ ಸಭೆಯ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನು ದೇವರ ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಆದರೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಿಜವಾದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸುವಾಗ ಅದನ್ನು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದರ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಹೊಂದಬಹುದು ಯಾವಾಗ ಆತನು ಬರಲು ತಾನು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಲು ಬರುತ್ತಾನೋ ಆತನು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಬರುತ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಆತನು ಬಂದು ನೋಡುವಾಗ ದುಷ್ಟತ್ವ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದಾದರೆ ಸತ್ಯವೇ ಇರುತ್ತದೆ ನೀನೇ ಆ ದೇವರ ಆಲಯವಾಗಿದೆ ಆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಆ ಆಲಯದ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಆತರು ನಡೆದಾ ಇರುವುದನ್ನು ಹೇಳ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಆ ಕೊರಿಂದ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ನೀವೇ ಆ ದೇವರ ಆಲಯವಾಗಿದ್ದೀವಿ ಆಲಯವಾಗಿದ್ದೀರಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಡೆಯುತ್ತೇನೆ ಅನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ನಡೆದಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ನಡೆದಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆತನು ಏನನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಆತನು ದುಃಖ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರ ನೋವು ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರ ಅಥವಾ ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಮ್ಮನ್ನೇ ನಾವು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ my father's house a den of thieves yes sir ali bhairangavagi heltidare neevu nanna aalayavanna kallara gaviyanna aagi maadidiri such was the condition of that city jerusalem aa jerusalem pattanada paristhiti ee rithiyagittu aa dinamanagalalle ennu naanu nodutta this is why jesus decides not to stay back in jerusalem and he returns to bethany adakoskaravage aathara jerusalem pattanadalli naanu iruvudu veda naanu tirigi bethanyakke hogutene annudara nirdharavanna kai kondu ಯಾವಾಗ ಆತನು ಮತ್ತೆ ತಿರುಗಿ ಮೃತಾನ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದರು ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರ ಜೊತೆ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರವಾದನೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಜಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಪ್ರವಾದನೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೆರವೇರುತ್ತದೆ ಅನ್ನುವ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆ ಪ್ರವಾದನೆ ಯಾವುದಾಗಿದೆ ಆ ಪ್ರವಾದನೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಮಾರ್ಕರ ಸುವಾರ್ತೆ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಏಳರಿಂದ ಹನ್ನೊಂದು ವರ್ಷಗಳು ಮಾರ್ಕರ ಸುವಾರ್ತೆ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಏಳರಿಂದ ಹನ್ನೊಂದನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೀವು ಆ ಒಂದು ಪ್ರವಾದನೆಯನ್ನ ಓದಬಹುದು ನೀವು ಯಾವಾಗ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜೊತೆ ನೀವು ಪಾಲುದಾರರಾಗುತ್ತೀರೋ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಆ ದೈವಿಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಐದನೇ ಒಂದು ಕೃಷ್ಣನ ಬೆತಾನ್ಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಘಟನೆ ಇದಾಗಿದೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೇವೋ ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜೊತೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲುದಾರರಾಗುವುದು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಒಂದು ಪ್ರಬುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಆಗ ನಾವು ಒಬ್ಬರ ಭಾರ ಒಬ್ಬರು ಹೊತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವವರಾಗುತ್ತೇವೆ ಈ ವಿಚಾರವೇ ಇಲ್ಲಿ ಬೆತಾನಿನಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಆ ಒಂದು ಶಿಷ್ಯರ ಬಳಿ ಮತ್ತು ಆತನ ಸ್ನೇಹಿತರ ಬಳಿ ಒಂದು ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಎರಸಲೇಬಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಬೆತ್ತಾನಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬೆತ್ತಾನಿಕ್ಕೆ ಹೋದ ನಂತರ ಆತನು ಶಿಷ್ಯರ ಜೊತೆ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆ ಹಂಚ
ಎರಡು ವಿಧಾನ ನೋಡುವಾಗ you know there the disciples and the friends that sharing the burden of each other ಆ ಒಂದು ಶಿಷ್ಯರು ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಭಾರವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕರ್ತನ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತುತಿ when you grow spiritually ನೀವು ಯಾವಾಗ ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೊಂದುತ್ತೀರೋ number 1 you will understand what is to have partnership with christ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜೊತೆ ನಾವು ಆತನ ಪಾಲುಗಾರಿಕೆ ಅಥವಾ ಪಾಲುಗಾರರಾಗುವುದು ಅಂದರೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ god will pour out all his burden with you ದೇವರು ಆತನ ಎಲ್ಲಾ ಭಾರವನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆತನು ಅರ್ಥಪಡಿಸುವ ಆತನ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಅಬ್ರಾಹ್ಮನ ಜೊತೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸದೋಮೋರದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಅಬ್ರಾಹ್ಮನ ಜೊತೆ ದೇವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡನು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇದಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ bear each others burden when we grow spiritually ನಾವು ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೊಂದಾಗ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ನಾವು ಭಾರವನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವವರಾಗಿರಬೇಕು ಐ ಪ್ರೇ ಫಾರ್ ದ ಬಿಲಿವರ್ಸ್ ರೈಟ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನೀವು ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ ಯು ನೋ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಪಿರಿಚುಲಿ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಯು ಕಮ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಯು ಬೇರ್ ಈಚ್ ಅದರ್ಸ್ ಬರ್ಡನ್ ಅಂಡ್ ಯು ಪ್ರೇ ಫಾರ್ ದೆಮ್ ನೀವು ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದಲೇ ದಿನಾಲೂ ನೀವು ಮುಂಜಾವಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೀರಿ ಅವರ ಭಾರವನ್ನು ಹೊರುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳ ಭಾರವನ್ನು ಹೊತ್ತು ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ ಕನ್ನಡ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಐದನೇ ಬಾರಿ ಬ್ರಿಟಾನ್ಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿಪ್ರೈಸ್ಟ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜೊತೆ ಪಾಲುದಾರರಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅದನ್ನು ಕಲಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ how to bear each other's burden now obbari gobbara now bharavana yav riti horudu annudana devar kalisi kodutidane tomorrow we we'll learn this in deeper anale inda innu aalavagi ee vicharavagi nav dhyana madona praise the lord karana parishuddha nama kisotra vaadare but let's get people up to mark chapter 11 verse number 11 adero markana subate 11th adhyaya 11th vachana prakaravagi devaru nimmannellarana aashirvasali amen